సో హలో గైస్ ఒక బ్యాక్ టు షాన్ నాస్ కబీను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ సెట్ ఆర్ ఎం సెట్ అనేది ఇలా ఏ ఎలాంటి మీరు ఎంట్రన్స్ ఇస్ట్ రాసిన సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆన్సర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో అది కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది చాలామందికి డౌట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈరోజు ఏంటి అంటే ఈ వీడియోలో ఇంటిగ్రేషన్ షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ మిగతా చే ఇంకా చేయాలి సో ఇంకా నేను ఆల్రెడీ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ మ్యాడ్రిసెస్ కోని సెక్షన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ అలాగే డిఫరెన్షియేషన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఇలా ప్రతిది కూడా నేను ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ అని పెట్టడం జరిగింది సో ఇంక ఎవరైనా చూడకపోతే సో పైన ఐ బటన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో వస్తుంటాయి కదా సో అక్కడ మీకు ఇస్తాను అనమాట లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను ఒకసారి అయితే చెక్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అవి మీకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట సో వన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నియర్లీ థౌజండ్ ర్యాంక్ వరకు డిఫర్ అవుతుంది సో అది మీకు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి ఎం సెట్ అయితే ఫర్ ఈ సెట్ అయితే హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ వరకు డిఫర్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మరి సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఏ ఒక మార్క్ కూడా లీవ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఒకవేళ మీకు వచ్చినా సరే రాకపోయినా సరే ఇలాంటి ఫార్ములాస్ అని మీకు తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే ట్రిక్స్ అనేవి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో చెప్తున్నా చూడండి సో ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అనేవి మీకు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు సో నేను చాలా సింపుల్గా అయితే చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో ఏదైతే మీకు చూడొచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ ఆఫ్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనమాట సో ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది సో ఏదైతే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఉండొచ్చు లేదా ఎక్స్పెనెన్షియల్ ఉండొచ్చు సో మీకు పైన ఇచ్చిన టూ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ అనేది ఏదైతే మీరు ఫోన్గా ట్రై చేసి ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఇది అవుతుందో ఓకేనా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ట్రై చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ మనకి అడిగినట్టు విధంగానే సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ టు ఎక్స్ జిఎక్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏవైతే ఎలా స్పెట్ అవుతుందో మీకు తెలియాలన్నమాట సో మీకు ఈ సెట్ ప్రెప్ పడ్డ అనే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఉంటుంది ఈ సెట్ ప్రెప్ పడ్డ సో ఇందులో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్స్ కానీ లేదంటే ఏవైతే మ్యాథ్స్ సంబంధించిన ఫార్ములస్ ఉంటే ఆ ఫార్ములస్ అన్నీ కూడా అక్కడ నేను ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది ఆ పేజ్లో సో ఇంకెవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే వెంటనే ఫాలో అయ్యి ట్రై చేయండి సో ఇంకెవరైనా మీకు మెసేజ్ అయితే మీరు పెట్టాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నాకు అక్కడ మీకు అయితే రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో కమింగ్ టు సో మీరు చాలా కష్టపడి చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తారు కాబట్టి సో సింపుల్గా నేను చెప్తున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ సైన్ టెక్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందని ముందు ఫస్ట్ మీకు తెలియాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇది ఐలెట్ ప్రకారంగా ఇది ఐ అండ్ అలాగే ఎల్ అనుకుంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ దీన్ని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ సో మళ్ళీ టూ ఇంటూ సో మళ్ళీ టూ అవుతుంది ఓకేనా దెన్ జీరో ఎలా అవుతుందని మీకు తెలుసు సో నెక్స్ట్ సైన్ టూ ఎక్స్కి ఏమవుతుందని మీకు చాలా మంది తెలియదు కాబట్టి సో సైన్ సైన్ ఎక్స్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మైనస్ కాస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి సైన్ టూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కాస్ టూ ఎక్స్ డివైడ్ బై ఏదైతే ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఉందో ఆ కోఫిషియంట్ అనేది ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుంది అండ్ అలాగే తర్వాత దీనికి మళ్ళీ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాలన్నమాట సో దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ కడితే మైనస్ కాస్ట్ ఎక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ టూ ఎక్స్ డివైడ్ బై ఈ టూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే మళ్ళీ దీని కోఫిషియంట్ టూ ఉంటుంది సో టూ టూ జర్ ఫోర్ ఓకేనా సో మైనస్ కాస్ట్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మళ్ళీ కడితే కాస్ టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ టూ ఉంది సో ఫోర్ ఇంటు టూ ఎయిట్ ఓకేనా సో జీరో దగ్గర ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇంకో వదిలేసవచ్చు సో ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మేము చూసుకుంటే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ సో ఈ ఇవి ముందు ఇవి జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఫైనల్గా ఏంటి అంటే చూసేటప్పుడు ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేయండి ఓకేనా ప్రొడక్ట్ చేసి మీకు తెలిసింది ఇక్కడ సేమ్ సమే మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ టూ ఎక్స్ బై టూ ఓకేనా సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ అలాగే మైనస్ ఉంది సో ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలాంటి సమీషన్ లేదు కాబట్టి సో ప్లస్ కాస్ సారీ టూ టూ కాస్ టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ సో
ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఓకేనా సో మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ ఉంది మైనస్ వేసుకుంటాం ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది మీది ఇండే ఇండెఫినెట్ ఇంటీగ్రియల్ కాబట్టి ప్లస్ సి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు మీకు ఆప్షన్స్లో ప్లస్ సి అనేది ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు సో ప్లస్ సి అనేది ఇస్తే అది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది మీరు అది గుర్తుంచుకోండి అది గుర్తుంచుకొని చేయండి ఓకేనా ఫైనల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓల్ పవర్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇది ఫామ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇది మీరు ట్రై చేయడానికి ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ట్రిక్ చూసుకుంటే ఎలా వస్తే ఎలా ఇస్తారనమాట సో ఇలా ఇచ్చి సో జీరో టు పై బై టూ ఉంటే ఇంటి ఇంటర్వల్స్ అనేవి జీరో టు పై బై టూ ఉండి సో పైన డిఎక్స్ డిఎక్స్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ అయినా ఇక్కడ ఏం లేకుండా డిఎక్స్ అయినా ఒకటే కాబట్టి సో ఇలా ఒక ఫార్ములా మీరు సెట్ చేసుకుంటే సో దీని ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి పై బై టూ ఏబి సారీ పై బై టూ ఏబి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమే ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ కదా బి స్క్వేర్ అనేది సిక్స్టీన్ కదా సో ఏ ఏమవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది బి ఏమవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ అదే రాసుకున్నాను ఏ ఈజ్ కాస్ట్ టు ఫైవ్ బీ ఈజ్ కాస్ట్ టు ఫోర్ ఓకేనా సో పై బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ సో పై బై ఫార్టీ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ దీనికి కూడా అంతే సో ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే ఇండిఫినెంట్ ఉంటాయి కదా సో లైక్ రూ అంటే లైక్ స్క్వేర్ కానివి సో అలాంటి వాటికి ఏం చేసుకుంటారు రూట్ ఓవర్ పెట్టుకుంటారు సో సింపుల్గా చేస్తారు ఓకేనా పై బై సో ఇదంతా a స్క్వేర్ అనేది అంతా లైక్ సెవెన్ ఓకేనా అంటే లైక్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఇస్ వస్తే ఫార్టీ నైన్ కదా సో సెవెన్ సో టూ ఇంటూ వేసుకుంటాం ఇదంతా సెవెన్ ఇంటూ ఇదేమవుతుంది బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ లెవెన్ అంటే బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ రూట్ ఓవర్ లెవెన్ కదా సో రూట్ ఓవర్ లెవెన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పై బై ఫోర్టీన్ రూట్ లెవెన్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో ఫైనల్గా దీనికి మీరు అయితే ట్రై చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నేను కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే దీనికి ఆన్సర్ అయితే ఫైండ్అవుట్ చేసి అక్కడ రాయడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో హోప్ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి థ్యాంక్స్ థ్య